，这是最新的合作协议，这一点。这是我小学时的第一时间，因为我把我的老板。这条让他们改一下。热，好热。我帮你，我帮你就不热了。我昨晚到底干了什么？敢设计害我！如果想冷静一点，你不过就是喝多了嘛。不是，我就是帮副总等了点酒，怎么就莫名其妙把人给睡了呢？我女儿回来的时候，天哪！我女儿生前的一副火眼了，在我面前的女人不是无数种故事的，而被他发现是我的幸好房子没关，这个家副总应该去公司看了，就剩现在。怎么没有呢？副总，副总，您是昨晚喝醉了，我怕您错过今早的会议，特意来接您去公司。哇，刚才我看到一只蟑螂，它跑得太快了。哦，副总，副总，不是你想的那样的。今天之内，找到这个耳环的主人。什么？做不到了。把这个交给我。那找到之后呢？找到之后带到我们。上次勾引副总的女人，只是碰了一下她的手，之后就在东城茶屋子里来了。这次我要是被逮到，还被副总亲自处理。你要不要？别杀我！不要，对不起，别杀我。副助理，你是不是得了臆想症啊？没有。算了，你现在留在这儿调查，有任何结果第一时间告诉我。这，副总，事情已经查清楚了。说。您入住的是 VIP 套房，能够进出的只有当晚入住，并且拥有 VIP 金卡的人。而且我排查过了，当晚没有女士入住，所以您那半边耳环应该是某个客人遗落下来的。那以你的意思，我昨晚是被鬼压床了？嗯
，也许是您压力过大，压抑过久，所以做了个梦。对，你倒是挺不想的。依你的意思，我这恐怕不是狗咬的，我也可看不出这事。我也可看不出这种事。是是是，这狗太坏了。那你说这狗抓到之后该怎么处理？一切全归父亲那就抓到之后，他在养。嗯。又不是您咬的，你怕什么？没有。跟上。你们要去哪儿呀？去酒店调监控。监控。我怎么会把这么重要的事情给搞？王姐，你赶紧帮我打探辞职报告上交给人事部，最好现在就去。真的，你要是辞职，你的吸血鬼爸妈不得把你卖给七十多岁的老头啊？还有，你房贷不用还了吗？可心呀、啊，你弟弟马上就要交学费了，你什么时候开工资呀？家里的装修款还差二十万，他公司上班应该没有压力吧？你当我没说吧。跟男朋友打电话呢。啊，你好，副总，这边请。你好，你好，你好，你好。你身上的香水味，怎么和昨晚那个女人一模？可能，这是我在陆山城那家三厅买的，肯定是我做林助理时间太久，没带回去的手机。嗯，你很激动。我对您的忠心仍然不减，我绝对不会对您有任何负面之想。谁教你这么发誓的？麻烦两位稍等，我问一下设备部怎么回事。实在抱歉，昨晚监控线路不像故障，画面刚好卡在这里。还能修复吗？恐怕难、啊。你昨晚有没有看到什么可疑人物？没有。我送您回房间离开后，门是紧锁着的，也跟保安确认过了。哦，在我离开后，没有任何人进入你的房间。不走，需不需要先跟保安确认一下？不用了，走吧。不用你负责了，我帮你送你带起吧。坐，再见。我又不吃人，你跑那么快干嘛？舒可欣，你一定要稳住。现在监控器已经损坏了，没有证据能证明作案的人就是你。你很安全。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、喂，妈。可心呀、啊，你弟最近出来工作了，麻烦他办证银行卡。你以后每个月工资都要打账号上，这钱攒起来，以后呀，我给他买房。从我工作里面，他的学费、生活费都是我出的。现在买房还要来找我要钱，你想过我没有？妈跟你说多少次了，咱家要以你弟弟为主。我给的已经够多了，他想买房让他自己赚去，我没钱。你怎么没钱？你在大公司上班，干嘛不做？不赚钱，你弟弟怎么了？你就别拿我那点工资的主意了，跟我换我家里的。你说给就给了，怎么当你弟弟买房，你就这么自私了？对，我就是自私，我压根压力就喘不过气了。你以后，我让你看起来。
你是不是你没感觉那么贵我已经查明昨晚是夫人对你下了药必须要和许家前妻结婚否则在你三十岁之前我会把公司的百分之三十股份全部转给你方公你这么好的耳环你这是我捡的你说什么你我也不知道怎么回事你以为我俩昨晚都喝醉了不是你说喝醉的男人都不行吗你们怎么还呢傅总现在我今天就得把那个女人给揪出来刚好酒店监控录像故障我以为这事就这么过去了谁
小小天地一片苍茫。你不紧张？我没有啊，这种款式很常见的。据我所知，咱们公司内部很多女职员都有。是吗？是，是啊，顾总。我记得你好像有男朋友是吧？我没有男朋友，副总。你要记住，你的岗位是不能动呀。出去吧。副总，夫人那边您打算怎么处理？他不就是想借此逼婚吗？机关算计毁了他的计划就是。你这是要找个结婚对象吗？喂，婉姐，你有没有听说过总裁助理是不能谈恋爱的？怎么可能呀？上一任助理结婚，副总还给他随了红包呢。而且他是因为家里人生病才离职的。怎么办呢？副总肯定是对我起疑心了。他故意针对我，你先别慌。项目部那边有个海事出差的项目，长达一个月，听说还没有人申请，先逃去海事。对呀，只要我躲过这次排查，一个月之后这事就不了了之了。嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，你等一下，我妈给我打电话。嗯。妈，你要是再提买房子的事儿，那我没什么好说的。妈知道你有难处，这次买房的事儿，妈就不为难你了。这次妈呀，给你分享个好消息。什么好消息？你弟他出息了，刚毕业就找了女朋友，还准备当爸爸。只要我们彩礼到位，在这方呀，爸爸就可以结婚。所以呢，彩礼钱不多，也就五十万，好闺女。就帮帮你弟吧，你的幸福呀，全靠你了。他是你跟那个人的孩子，我有什么义务帮他娶妻生子？什么叫那个人？他虽然不是你亲生父亲，但是也是你名义上的爸。那个人找我要了二十万装修款，我看见你是我妈的女神，我赌了，现在又来找我要五十万，你们就是把我卖了，我也没有那力气。我不管，哪怕你去抢银行贷款，也要帮你弟娶到媳妇儿。所有都知道，白眼狼！除了找我要钱，你有没有想过，这笔钱我要怎么花？这要什么呀？你还年轻。再说了，这钱又不是给别人，你帮的是你弟。行了，这事你别推脱了，就这么定了。我说了，我没钱，我没有钱。那你干嘛？副总，我要去项目部审批一下合同。出这么急，最近是不是出了什么事？副助理，你这是……啊，我可能昨晚没睡好。白经理，麻烦您尽快帮我审批。好、啊，我这就帮你填。明早八点半准时到公司，会有专车接送你到海事。谢谢白经理。不愧是总裁办的人，连副总亲自负责的项目都敢接。嗯嗯嗯，没关系的，舒克星，一个月之后又会是新的开始，加油！副助理，上车了。副总，不好意思啊，我以为只有去海事的车。你没搞错，啊，海事的项目是我亲自负责。什么？哥，那不是可心吗？真是个死丫头，要听话。
，那头是豪车呀、啊，我丫头肯定有钱。走，快拦住他！书助理今天换香水了。是啊，女人嘛，总希望自己先生。看来是我误会了。你身上的香水味，最酷最晚那个女人一模一样。我还以为我那天说的话你很在意呢。怎么了？我长得吓人了。哦，怎么会？我错了，你怎么样？你给我下车！死丫头！你给我下车！是。妈，你不要命了？我就是死了，也是你逼的。你都闻掉我师傅，你还敢躲起来？来，有什么事回家再说啊！想让我不要，可以呀、啊。你说了我没有钱了，没钱，那就给我回家。有一个大老板愿意出五十万娶你，把咱这店搞，店上店交上。陈我，你儿子结婚，你应该找陈家要钱，不是找我。你心思这么歹毒，你欺负多大年龄，他能要五十万，你不是要他老命吗？到底是不是我爸？我找，存心不想让我好过，是不是？你弟弟要是娶不上媳妇儿，你就是咱们家最大的恶人。不是，这不是我爸，我没有家。你还敢催我是不是？怎么不让你跑？你要是再不放手，我……你又是谁呀？我们管教我们女儿，你有啥关系？你没事吧？爸爸，爸，放开！立刻派人下来。人都到了最重要的时间。你是她男朋友？我正好呀，你想娶我女儿，不多不少。你是吗？妈，我是你女儿，不是明码标价的商品。这钱你们不给啊？不给你，你今天谁都别想走。哎哎哎！看啊，你们两个长大了，白眼狼女儿，长大了不管父母了啊！来，都来看啊！我的车掉一块七六。闺女，你你这男朋友一看就有权有势的，你弟弟的彩礼钱还没他一块儿吸贵呢，你跟他好好说。行行行，快点！我个死丫头，你现在会挣钱了，不管我们父母了，不管你弟弟了。快走！啊！哎，你干嘛？你死丫头，你给我闭嘴！啊！嗯，顾总，对不起，我不是故意连累你。他们先是逼我给我弟买房，我不同意，然后又让我出五十万给我弟当彩礼钱，我实在没有。他们就逼我嫁人，我真的不知道该怎么办。他们肯定会一直逼我。朱可欣，我可能管不了你的家事儿，但我可以选择帮我结结婚？我需要一个结婚对象来应付家里的催婚，正好你也被逼婚。我认为我们可以达成协议，互利共赢。不行了，姑姑，我是您的助理。从来没有妄想过成为您的妻子。你不愿意啊？我不是这个意思。既然愿意，那我就送你回家。回家？拿上证件，你们去领证。妈，你偷拿户口本要做什么？什么叫偷？我是你妈，拿你这儿拿的东西，怎么了？难不成我要让你嫁一个连五十万彩礼都拿不出的男朋友？既然被他断了，我现在就把他嫁出去。放开我
奇花。那对方如意还待得很好，这过去啊，连孩子都比不上。哎，对对对，最关键是啊，那个你弟弟那个彩礼钱就不用愁了啊。我不在，咱家还有你。还好。接受拨打的电话，再见。大爷的那卡门，老人那个老头。叔叔，你被他父母强行带走了，来不及了。我走了，我打死了不在，我走了。山城，你个死丫头，你怎么叫我松干安了？要是黄浪放开，娶你，别以为这家有几人。你谁啊？我是黄老板的助理，受黄老板的吩咐来接苏小姐。你怎么证明你是黄老板身边的？五十万不想要了，我跟老板赶时间。把舒小姐跟她的证件给我就行。舒小姐，跟我走吗？乖乖的嫁过去吧，否则的话，叫你好看。呃，那个彩礼钱，我们什么时候能收到？回家等着吧，少不了你一点。舒小姐，我们走吧。哎哎，你个狗腿子阿姨，你真乱七八糟，令亲了你啊！气什么呀？不过是一个助理而已。我们从今天开始啊，可是大老板的岳父岳母。他一个助理，随便就撤了他的职。好了好了，听说贵司有意参选副市，将海市的竞选项目。黄老板，听说你有意参选我们副市在海市的竞选项目啊？啊，对对对。不知道副总肯不肯赏脸？你到富士集团找许元川、许特助。哎，好的好的，我现在立马去富士递交资料。<笑>副总，谢谢你，不然我就要被我妈他们卖给那个暴发户了。副总，书助理该出发海市了。走吧，傅太太。我居然真的和我的上司领证了，顾总，能跟您合作是我们立丰集团的荣幸，更是我的荣幸。来，顾总，我也敬您一杯，谢谢。再过，我就去给您倒杯水，我没走。你坐这儿，嗯，陪我一起。副总，副总，您都醉成这这样了，还是赶紧休息吧。丁丁，你是我的妻子。你不陪我睡觉，你去哪儿？副总，话虽然是这么说，但我们两个之间只是……你背着我一样，世界变化不停，心潮川流不息，我只想你更多雨。副总，应该好好休息吧。舒可清，你想什么呢？他可是傅彦慈啊！副总，感谢您对我们立丰的支持和信任，我们团队一定会非常珍惜这次机会的。合作愉快！哎，哎呀，苏助理不仅业务能力出众，长得还这么漂亮，真是羡慕副总啊！李总，我认为不管人何事，都要在自己的能力范围内去干事。否则就会得不偿失，你觉得呢？呃呃，是是是，周经理，看来咱们公司的员工要进行培训了，务必要把这业务能力
，您提啊啊。副总，改日我去东城找您。副总，昨晚小心啊。哎，苏助理，我们立峰的项目啊，就麻烦你多关照了。呃，要是可以的话，还要麻烦你帮我在副总面前啊，委员几句啊。啊，厉总，我只是个小助理，项目那边的事，我们副总会亲自跟进的。我懂，我懂。哎，去吧去吧，别让副总久等了啊。嗯，这厉总到底什么意思啊？有事儿，陆总，我跟那个李正的事儿，能不能先暂时放一会来我办公室。好的。谢谢。陆总，这是酒店提供的名单，被锁了。暂时还未找到匹配对象，不过还有一个人未经被筛查。谁啊？这都过去一个月了，副总居然还在追查那晚的真相。哎，舒助理，你有事找副总啊？我刚好也是找他。哎，我没有。我副总，我们舒助理有事找你。进来。我的头发。你这是？没有没有，刚刚就有个虫子。副总，这份资料需要您签署。没有没有，副总，您叫我来是同意我们之间已婚的事吗？苏助理，你不用急，你和副总协议结婚。在不必要的时候是不会公开的。啊，那就好，那就好。嗯，那协议期限是？一年，这一年内，你主要应付的对象是傅家家的傅红义，你其他的继选和曼。一年之后，协议解除，你就可以得到两千万的赔偿。两千万，好多钱呀！你和曼梅绝对不是个善茬，在协议期间，你一定要做好你自己。无论是谁，都无法害到你。副总，你放心，我一定会积极配合你的。这么开心，傅少夫人的位置居然还抵不上这区区两千万。副总，那我先出去了。嗯。副总，看到我们班还会点个 DNA。那天晚上的女人就是个疯狗啊！你说客气吗？不敢做这么胆大包天。那我还需要检测舒助理的 DNA 吗？那我还需要检测舒助理的 DNA 吗？徐太主，现在做事都需要我教你们来。我相信舒助理，以他的性格，绝对不敢一下翻身。以后私底下要喊舒可欣和少夫人，知道吗？是，副总，还有一事，你和少夫人领证的消息已经传到夫人那儿了，恐怕。之后，夫人就会有所行动。我倒是想看看你进化了没有，恐惧调强的样子。一年后，我就是有钱人了。完了完了完了！孩子，不会是吓傻了吧？可心，可心，哎，嗯，你这次跟副总去出差，应该没有暴露什么吧？啊，没有。而且我跟副总那就是，你是不知道，许特助拿着那对耳环，全公司的通缉，还顺便清查了一下公司的高层。但凡是出现过错误的，全部都被开除。嗯。还有那个，嗯，人事部经理查出来徇私舞弊，直接被副总送到局子里去。啊？那副总要是发现是我强了他，他不得把我也送局子里去啊？啊
，凡是勾引过他的人都没有好下场。嗯，死追的真相不放，要是被发现，也很惨。妈，妈，啊，没事儿，戴耳环而已，只要你要死不承认，就算是副总，拿你也没有什么办法。小季，除了本职工作，千万不要跟他一过。被发现了，可就不是开除那么简单。可是我跟副总已经……你跟副总已经怎么了？要是被婉琪知道我不仅和副总假结婚，还答应配合他应付富家长辈，他肯定会为我担心。啊，没事。对了，婉琪，我记得你有一顶红色假发，是吧？嗯。小太太。嗯。在哪儿？副总，我还在公司。给你一分钟，马上下楼。副总，您找我有事吗？头发怎么回事？副总，这是员工私事，您就没有必要过问了吧？上车。啊？苏冠英，你是不是有什么事儿瞒不了？我怎么感觉你在做一些噱头？我有什么事吗？不过就是换了身份，换了态度，换了心情。哦，那你说说你换了什么身份？傅太太。傅、嗯、总，您这是带我去哪儿啊？送你回家，收拾行李搬到我那儿去。副总，我们只是协议结婚，住一起不好吧？既然是协议结婚，那你就应该知道我为什么要娶你。新婚夫妻哪有分居的道理啊？可是，可是什么？你觉得你那个地方还能住人吗？你是想被你父母天天亲自登门逼着你去二婚是吧？办，必须办。走，副总，您先坐。我很快就收拾好行李。这么快？副总，那有蟑螂！蟑螂！蟑螂！蟑螂！我够了。不愧是副总，身材就是好，我对您的忠心日夜可见。你要让我一直这个姿势吗？副总，看、嗯、我蟑螂，您帮帮我处理一下。我也。你在叫我做事吗？自己去。让你走多。副总，我处理好了，我们走吧。嗯，你不是对我没有什么不该有的想法吗？你还想让我帮你搬家？副总，我想表达的是，我对您绝对没有非分之想。好，很好。我，我自己来的。离我远点，免得我以为你有想跟我。我又哪里得罪他？说话阴阳怪气的。不愧是东海首富，我这打一辈子工都买不起这一块地板砖吧？副总，这位就是邵夫人吧？长得可真漂亮。你好，这是林姨，不过她将负责你的生活起居。不用不用，我自己陪你。你是旁人的亲戚
。这段婚姻也不过是洗地而已，怎么还扯到养呢？你先到下铺上开房吧。好的，走。上铺，你跟我来。怎么就这嘴心虚了？何莹什么事都不知道，什么秘密发生？哦，小发，我摘了。嗯，我还是觉得身为您的助理，顶着一头红发去见客户不合适。这副总，这太吓人了。都一个多月了，这五十万还没到账。这黄老板该不会是想骗婚吧？爸，该不会出什么岔子了吧？你要不打个电话问问你姐咋回事？死丫头，我都不接电话呀！这小燕这肚子是越来越大了，我不管你们用什么办法，都给我在这一个月把五十万给我凑齐了。肚子大了还要查彩礼，这五十万我一定买房的。不行，小燕她说了，我要是给不出这五十万。他随时把孩子打了，跟我分手。钱钱钱，你年前你就说钱，你快给黄老板打电话催催，看看咋回事。嗯，这是爸。喂，黄老板，他到底怎么回事啊？你五十万到底什么时候能到账呀？五十万什么？好，你给我等着，马上到。好好好好好，马上就到，马上就到。<笑>好好，这下就好了。这五十万呀，铁板钉钉的事儿了。等小燕结婚以后，就让他把五十万给我还回来。不然的话，我怎么送这个？老板，就这，一会儿听我吩咐。是，马上就要跟夫妻合作了，这可是十亿的折算上了。哈哈哈哈哈！把人给我送出去。哎，记住点，我可是副总亲自邀约过来竞标的。什么？副总？你是以为我们富氏集团会天时地下手段，动向暴发户，很关系吗？你什么意思？这次只是个教训。记住，父子的你不是你的妄想。带走。哎哎。金轩，你这是怎么了？啊，什么什么？我们算计，将我得罪了富总。还敢跟我攀关系、啊？别人，滚开！别打！哎哎，别别打！啊啊啊啊啊！滚开！黄老板，这我们哪有找什么人算计你啊？这分明是你娶了我女儿，现在想要反悔不作数，没有这样的道理啊！你们什么目的？空手套白狼，想赚他们五十万是吧？没有，没有，没有，给我继续打！真愧是大公司啊！这要不是办公保洁，都混不进来。这天从外面野男人就咋了？还把家里都搬了。我今天就让这全公司上上下下，笑他是吃饱了的。卢可欣，卢可欣，卢可欣，走，他们怎么来了？卢可欣，不能见我，妈。大家快来看一眼，养女儿有什么用？我女儿苏可欣在富士集团上班，大公司呀，还是总裁部，还有钱，又是不赡养老人。这个不孝女啊，她还连哄外人，诈骗父母，五十万呀，五十万！哎呦，这辈子我都挣不到五十万呀！没想到叔叔李品清这么恶劣。是啊，诈骗，光这一条。都给我他牢底坐穿了。叔助理，做人要善待父母呀，你也可以训练你们父母，叫他们不要再在集团闹事了，不然我们大家都很难做。陈坚，那五十万到底怎么回事？你自己心里清楚。你们要是再来惹事，我就报警。我到了警察来看看，卖女儿，我看多少？我看你是疯了！你们怎么养的你这么大样啊？我好心好意跟你交一个亲亲，你还是报警来抓我吧。我不仅要报警。富士集团还会以寻衅滋事罪和损害名誉罪起诉你，到时候你不仅要判刑，还要
还要被富士集团索取高额赔偿。可我不打死你！你打了，快快打！这谁报的警？是我。你们要干什么？赶在富士岛上，居然做好作业。我叫你来找我女儿的，怎么就坐牢了？这句话还留着到警局再说吧。带走。啊！我不去。今天的事，我不想从任何人的口中听到一句线索。是，跟我来办公室。解释。嗯，对不起，我错了，我损害了公司的名誉。我我是让你解释为什么要站着被打。楚西啊，你脑子里边装的是什么东西啊？你就站那儿就被他打呀？我要没及时出现，你受伤了怎么办啊？我是谁？闭嘴！别来收回去。你出去。顾总，法务部将你寻衅滋事罪对陈建安和吴秀华进行拘留，是少夫人那边。傅太主，你什么时候变得这么仁慈了？我知道该怎么做。陈浩南，你放开我！你要找我干什么？朱可欣、啊，咱爸爸不过就是找你拿了点钱，你把他俩都害进监狱了，怎么这么恶毒？他损害的是富士集团的利益，而且是富士集团傅彦慈亲自报的警。朱可欣、啊，你不是傅彦慈助理吗？你长得这么漂亮，你去求求他啊，他肯定会把爸妈放出来。陈浩南，我没有你那么下贱。照你这么说，你是不管咱爸妈的事。我就说你是个叫嚣的白眼狼。白眼狼？我从两岁起就跟着王秀华进了你们陈家，我只比你大三岁，而你却是我一手背大的。从我十八岁起，陈建安就让我自立门户。我勤工俭学读完大学，就负担起你所有的生活费跟学费，还有家里大大小小的支出，十倍二十倍都不止。你现在说我是白眼狼？孝顺爸妈不是你应该的吗？是啊。可我凭什么管你？凭什么给你出五十万的彩礼？凭什么给你买房子？就凭你说我姐？是的，我姓舒，而你姓陈，都不在一个族谱上。你这六亲不认，可以告我。告我？我劝你还是想想怎么面对富士集团的起诉。毕竟他们做的一切都是为了你。舒可欣，你会遭报应的。副总。今天陈建安和王少华大闹富士，老爷子已经知道了。他让您这周末带着少夫人回老宅参加家宴。舒可欣呢？少夫人心情不好，应该已经回家了。顾总，您这是去哪儿？回家。怎么样，找到舒可欣了吧？傅总，少夫人是下午从公司离开的，我把少夫人有可能去的地方都找了一遍。还是没有少夫人的消息。等等，谁给你的胆子在买醉啊？舒可欣，不要你管，就还给我了。我倒要看看我能不能管。嗯，顾总，谁呀、啊？我又不认识你，你放开我，先生。我劝你现在立刻放开这位小姐，否则我报警了。现在可以走了吗？跟我回家。现在年轻人可真会玩。先生，少夫人这是怎么了？他喝多了，明天你去给他做完心理汤。好，我这就去。
，舒可欣，你疯了！别动！凶什么凶啊？他爹凶我、啊！我是不是我丢你们花家人，给家里换来五十万，你们就都开心了？我不要，我才不要呢！可是我懂事，我在吸收。你说，我是不是做错了？我是不是个罪人？你没有错，错的是那些妄想吸你血肉的你要是知道那我错，嗯，你肯定会开除我的。你唠什么呀？就是，就是那天晚上。老公就走，让亲亲。哎，嗯，亲亲。舒可欣，这可是你先招惹我的居然会想到那个女人！哎、啊啊啊啊啊、呦，舒可欣！啊，喜欢。你，小夫人，你醒了。这是我给先生炖的乌鸡汤。小夫人上班了吗？给先生送过去吧。闹了这么大的事儿，他怎么还有脸来上班啊？诈骗诈到父母头上的，你们不知道事情的始末，凭什么在这里说三道四的？天儿，请你小心点，沈大千惹祸上身。富氏集团高薪聘请你们来，不是来让你们整闲话的。你们两个被开除了，再让我去闹不时的谣言，这就是下场。你跟我来。你昨晚不是很勇吗？怎么现在被人训话像个鹌鹑一样，不敢说话了？昨晚？你不会忘了你昨晚喝醉酒的事吧？喝醉？难道我之所以腰酸背痛，是又对副总做了什么不该做的事儿？不、嗯，我不知道。你要不要跟你回忆回忆？我我先去办个陈海棠，这是林一特意给你的。是。副总，那份好文件别让我再看。副总，我的确见过有人带过他，就在上个月的酒局上。那个人正是舒子。不是我，肯定是他记错了。可可雷也想不起来了。是我昨天在翻我们之前的合照的时候才发现。这边在哪？你有受伤？疼。去医院。医生，我这烫伤是哪来的？小事儿，回家以后注意不要碰到水啊。真的不严重吗？我觉得我需要住院才能好。你这不是闹吗？哪有人生个水泡还要住院呢？可是我觉得我快要死了。你家属来了，刚才病人伤给他看过了，开了两副药，回家以后叫他抹抹就好了。真的没必要住院，你这住啥院？这不是浪费医疗资源吗？住院？你好好跟他说说吧。谢谢。你为什么要住院？我怕留疤，哎，副总，您下午不是有个会吗？您回去吧，我自己可以的。舒可欣，你是不是在忙着？没有。你明知道我在调查老婆，你为什么不承认？嗯
陆总，您该不会怀疑那把那女人是我？当然不是，当然不是，我那是跟风买的，现在还在我手上。在哪儿？在心海边。对。就拿完药了，回去取吧。陆总，我自己可以的。嗯，这点小伤没关系。你不是怕留疤吗？就是还要住院呢。我们复试对员工还不会这么苛刻。走吧。不用了，副总，我自己进去就行。不算进去。今天就要打完的。下楼了。嗯，在我房间，我这就行。舒柏熙，你应该知道，骗我的下场。怎么办？我到底要怎么做才能把耳环变出来？救命！副总知道我有那双耳环，现在已经怀疑到我身上了。有没有办法帮我买双一样的耳环？你等我一会儿。尽量拖延时间，我在想。老板，你是在游戏？副总，我拉肚子了。哎呦，要不要重新进门？不然。我搞到手了，你现在在哪？你送过去。是吗？海苑，这不是副总的家吗？何雪怎么会在这里？副总。你好，今天要到了。哦，我生怕东西闹肚子，买点你尝尝药。买药那么紧张？我以为您回公司了，他给您开门了。我已经改成今天下午的线上会议了。看来副总今天是非逮着我不可了。副总，您能帮我收拾一下？我回去了。你看我的爱，我不能自己做不好。你看好了，好好休息。好好休息。我是来送你的。我要疯了！必须把他送进监狱去。您是？我是燕姿的母亲，你可以叫我傅夫人。傅总的母亲早在他年少时就去世，所以他就是傅老爷子的续弦。冯曼梅也是我主要研究的对象。阿姨好，听说你是从乡下来的，我在老家呢。我对你老家是哪儿不感兴趣，只不过你要嫁进我们傅家，就在这里了，风风雨雨。看来他今天是专程来给我下马威的。阿姨，您错了，不是我想嫁进自家，而是我已经是燕慈的妻子了。您作为燕慈的继母，我总不能向您施压吧？倒是牙尖嘴利，就凭你一个山野丫头，你也配嫁燕慈？这几张五百万的支票，是你这辈子难以想象的金额。只要你离开他，这个钱就是你的。这点钱。
就想打败我，不够。好，开个价。一年之后，你和副总的协议结束，你就可以获得两千万。人心不足蛇吞象，我要是你，我就乖乖的拿着钱走人，免得到最后功亏一篑。只要我坐稳富少夫人的位置，未来我得到的都是眼前的吗？好，好的，拿着钱，滚！阿姨，您又错了，这支票啊，得在有公证人员见证的情况下才算。滚！在我离开燕子之前，阿姨。也压出的气，不是，那天晚上我确实把飞燕丝送进那个房间了，人我都安排好了，关键时候不知道怎么被他给跑了。那可是最猛烈的药，他自己是是不会熬过去的，肯定是有女人帮他解了这个药性。那个女人会不会就是他的心中妻子？说不清楚。叶燕丝的性子，肯定第一时他会处理掉那个女人，他不会把那个女人留在身边。之所以他要娶那个野丫头。不过也是为了应付老爷约定罢了。那晚的那个女人，查，但他要不上，怀老夫家的血脉，你应该知道怎么办。怎么样，难过了吗？副总，不会在办公室吧？还是你命大，副总现在在会议室开会，赶紧趁现在把耳环还回去。你今天先这样，再会。李晨，副总，看完了你，确定是少夫人？是可是相同的时间，相同的特征，这未免也太巧了。外面切入点继续查，从酒店的监控上，一定要公是。是我们设计部的设计稿，麻烦您过目一下。我们设计部的设计稿应该由你设计部的项目总监来提交审批。段子，你已经不是新人了，一点规矩都不懂。我就是太着急了，我这就把设计稿拿回去给总监看。你在这干嘛？对，副总，董万梅来找我了，还给了我两千万支票，让我离开你。他出手他是挺豁出来，你就没想着拿着两千万跑路？你把我当什么人？我们是协议结婚，就不会不遵守道理。这可是你自己的选择。你没相信我？嗯嗯嗯嗯要是现在卷钱跑路，副总肯定绝地三尺都要把我挖出，到时候下场只会比那晚的真相暴露还要惨。两千万，说让就让啊！瞧你这出息，那、啊、这张卡能收？不、嗯，这么不一样。拿着，回家好好休息。做傅燕子的妻子，一人收着两千万的羞辱。不愧是傅总，两千万对他来说居然是羞辱。那傅总，我先走。就查一下，今天有谁经过办公室？找我。午休时间十二点零七分，你自己一人留。
，就是来给您看上面的书籍稿吧，没有别的意思。看到您在，我就出去了。从进办公室到出办公室一共两分钟，这两分钟。陆总，昨天中午你先确认过了，半个时间段阿克西奥奇确实空着。幸好离开办公室之后就给总监回了电话。副总，我知道错了，我以后一定不会越级上报了。谢谢。关心，所有东西很快就会找上你，你可以加小心，千万不要被他发现了。为什么不要被发现？许太多。我刚才遇到谢婉琪了，谢婉琪说她闺蜜在问送男朋友什么生日礼物，还说不要让她男朋友发现这个话。许太多，你什么时候跟你八卦了？据我所知。谢婉琪的闺蜜是少夫人吧？你的意思是说，李舒可现在给我准备什么？是。喂，副总，你现在有事吗？我想请你吃饭。好、哦。副总，看来少夫人已经迫不及待的想要把惊喜给你了。要是不打断副总继续追查耳环的事儿，把下一个就会查到我身上。可是人已经约出来了，我该说些什么好呢？刁总，什么？我都知道了，不用买了。知道了。一份生日礼物而已，你怎么比我还紧张？生日礼物？你约我出来不就是为了给我生日礼物？今天日子还没打，但心里就是。看来他是误会了。副总，你也说了，生日礼物当然是生日当天送才算是惊喜。你这个山野丫头，你居然敢纠缠燕泽！山野丫头，你居然敢纠缠燕泽！燕泽是我老公，你当然跟他在燕子，你知不知道？他收取了我两千万，说答应离开你了。阿姨，这两千万明明是您给我的见面礼啊！我还想着，不愧是傅老爷身边的人，出手就是大。你少在这胡说！他是我的人。燕子，他就是挣钱眼开的野丫头，你别逼他去干了。我看你是被人阿谀奉承惯了，真把自己当成四姑。有我的事儿就敢过来。燕子，你误会阿姨了，我一直是去帮你揭开他的真面目。既然你知道自己是一个女人，那你就应该知道什么规矩，怎么控制。嗯，看来阿姨是没有自知之明啊。嗯、燕子，就算阿姨王家失联了，啊，副总。明月两千万的任务还真是紧急，你刚才差点都被打了。不过只要你有需要，我随时都在。莫然说，我一辈子是。那我一辈子都在家。我一直在用，我拨给你的电话总不接。你拿起相机拍我的笑话，脸颊就都是粉红。想和你过过每个春夏秋冬，你怎么还是忍着无动于衷？天过一过，恋爱最重要的是让你陪我，陪你心动。你昨天进我办公室，你没带我？没有，我刚进去你就进来。哦。
。哦，对了，姑娘，我看你那么厌恶我，不然你就不会对我不喜欢。你管他喜不喜欢你啊？他怎么对你，你就怎么对他。如果今天你能把他们两个人都气倒的话，我把他们额外奖励你十万。真的？你要奖励多少钱？那当然，我每个月要还房贷的。你那个计划会让我解决不少压力的。你在家去吗？不知道。你在市中心有没有喜欢的房子？告诉我，我给你买。不不不，这种，我那小房子就挺好的。市中心的房价可是价值上亿。要是收下了，写一周期一到，把我卖了都还不起。对了，副总，傅老爷子年纪也不小，万一对我气势不好呀？那不正好，到时候整个傅家都是。嗯。话说，你对我的承诺，是不是得改一改啊？哦。你昨晚叫老公，不是叫的挺爽口的。我那是故意气死你了，没了嘛。那傅太太今天晚上要好好表现，能不能拿到这十万？晏姿的新婚妻子就是一个乡下人，她受过的都是低等教育，没有文化就算了，还没有孝心，就连父母都直视不顾。我还是希望晏姿能找个门当户对的。这样身边还有一个贴身的贤内助。回正，看来这个家不欢迎我们，全走。王叶子，给我站住！眼里还有没有你这个父亲？难得回来一趟，也是你把气引发。你是不是忘了我？死了。你、嗯，莫非你不是？好了好了，都怪我都怪我，老婆别生气。这副卖眉莫不是地查准是？怎么这么能装？我看他就是诚心娶这么一个乡下丫头，故意娶我。傅老爷，您这话说的就不对了。我跟燕子结婚就是真心相爱，又没有小三上位的心。要说门当户对，早在二十年前，冯丽丽只是傅家的一个保姆，您就不应该。冯姨，我绝对没有说你的意思。我不开心，我是阿姨说你。现在整个公司的人都知道你会晒眼睛，这不是对傅氏抹黑吗？这就是因此以后在公司还怎么立足？说的没错，傅家不需要你这么一个没有孝道的女人做儿媳。你看你活了一大把年纪了，还这么是非，你跟谢多瑞、嚼舌根的大爷有什么区别？你混蛋！给我查清楚！我要让这个臭小子知道事实真相到底是什么。老傅，别生气，这里是燕姿一时冲昏了头，他会醒悟的。燕姿，对吗？他这皮没脸，是羞死！你要脸，你要脸，当时就不应该娶这个二。因此，这娶老婆也要看娶个什么脾性。像某些人现在都是孝顺父母，你说我们将来以后老了，还不知道能蒙个什么瑕疵？大爷，事情都查清楚。大爷，事情都查清楚。怎么回事？舒小姐长期受到亲情绑架，不断的被生母和继父索要钱财，也是舒小姐的父母为了换取高额彩礼，以不赡养父母为由，逼迫舒小姐嫁人。我妈这么年的燕子是个穷小子，就用了五十万逼我嫁给一个暴发户。如果跟他是真心相爱的，怎么可能就范呢？像他们这种人，我就更不敢把燕子的真实身份告诉他们。我辛苦了，行。行了行了，我什么职？事情的原委如何？还有这个粗俗的本性，也得好好改一改，免得到处都丢人现眼。他是我老婆。什么性子用不着你，不喜欢也得受着。荒谬！我是你父亲，你不仅要接受这一切，接下来我还会在你六十岁的寿宴上亲自公开他的身份。子
，你死了！老夫，老夫，快快叫医生！我们这样走路真的没有关系吗？一时半会儿死不了。说，副总，我们的事儿能不能不让公司的人知道？我实在不想被他们关上。看你表现吧。您尾号幺三幺四的账户到账人民币二十万元。二十万。这是你今天晚上的奖励。我的礼物呢？副总，礼物当然是要生日当天才能给你。哎呀，副总生日到底是什么时候啊？哼哼，十月十五，那不就是明天吗？不是，老爷已经自动送走了。你也休息吧。你要是还想要少夫人的位置，赶快回国。舒可心啊，我是不会放过你的。到底要送副总什么礼物好呢？您好，我看这条领带特别适合我未婚夫，并且我也很喜欢，你可以把它让给我吗？嗯，可以，谢谢啊。你好，买下单。你好，一共十九万八，十九万八。嗯，你拿着吧。林姨，别怪我没提醒你，给你付工资的可是傅家，别主次不分。阿姨，您今日又是来送钱的吗？我是来给你长见识的。你知不知道燕慈之前有个初恋情人吧？国际名模。林倩倩，有空了就多看一看，人与人之间距离和差距到底在哪儿？阿、哎、姨，谁年轻的时候没谈过恋爱？那都是过去的事儿。他可是国际名模，他已经回国了，所以你也就很快的一无所有，离开富家。你要干什么？念词。嗯老公，你来的正好。阿姨她……啊，那你们你们先在，我先走了，不打扰你们了。还真是个欺软怕硬、仗势欺人的小人。喂，燕子，你去哪儿了？什么时候回公司？我给你准备了一个特大惊喜。我回到公司，等你见面。你怎么在这？我是回来给你过生日的。你好，我看这条领带特别适合我未婚夫，并且我也很喜欢，你可以把它让给我吗？可以、啊，谢谢啊。是他，尹燕子，他是。这是我。你好，我是副总的助理，我姓舒。啊，原来是舒助理啊，那麻烦舒助理能不能先离开一会儿？燕慈，之前说过的，每一年生日我都会在你身边。之前是我食言了，现在你能不能给我一个重新弥补的机会啊？你凭什么觉得我会给你这个机会？燕慈，你现在还在怪我对不对？我知道之前都是我做的不对，可是不，我不应该为了国外的事业
而离开你。可是，我若没有那这一身荣耀，我跟你也配不上呀。燕燕子，我现在已经回来了，我们我们结婚好不好？林小姐，你怎么能把你的野心说的这么冠冕堂皇？我之前给过你机会，是你自己。现在，请你离开好吗？叶子，惊不惊喜？既然跟我，你要再做这么无聊的事情，我兄弟都没得做。刚才那个女人就是副总的初恋情人林青千了吧？哎，作为在富氏的老员工，没有人比我更有发言权了。他们两个人呢，自从分手之后，副总身边就没有出现过别的女人，肯定啊是在为那个林芊芊守身如玉呢。哦，这么说林芊芊就是我们未来的总裁夫人了。可惜啊，这纸巾跟你有仇啊。大家好，初次见面，我给大家准备了下午茶，可不要跟我客气啊。谢谢总裁夫人。李大爷，李大爷，叔助理，我晚上约了叶子吃晚饭，你帮我盯着，我要把工作好。好。看来这礼物是没机会送出去。什么没机会了？副总，您不是约了人吃饭吗？叶子，你到了吗？林小姐，我已经说过了，你不要再做无谓的纠缠了，好吗？副总，您和林小姐，我们没有任何关系。下次见到他不用客气。嗯，送我来。哎，副总，要先许了愿，才能拆礼物。等一下，还有。你在干什么？不对，我在给您做长寿面。其实不用这么麻烦。副总，您是不是看不起我的手艺啊？我跟你说，我煮的面条可是数一数二的好吃。哦，那我就等着我们书助理亲手做的长寿面。喂，燕子。林小姐，我不希望我们还做无谓的纠缠。喂，小、啊、你上次在国际舞台上出现失误，就注定你不能跟行业立足，而且你也是老前辈了，应该把机会让给年轻人，别再执着了。没有了，我什么都没有了。燕子，以后你站在你身边的必须是我。妈妈，生日快乐！快许个愿吧。谢谢。这不是小学生才会这么想的。哎呀，副总，快，你快点。中招了吧？来玩吗？不玩了。怎么？玩不起啊？嗯，我只是觉得拆礼物，看看你喜不喜欢。快买长寿面吃，然后先离开新店，再去吃。最高的职位都给你，还想我？
是你的面貌，还你。你奇怪，我怎么对油烟味这么敏感？燕子，叔叔你，你怎么在这儿？林小姐，我是副总的助理，只要副总需要，我可以出现在任何地方。倒是林小姐，没有副总的允许，怎么可以随意进出傅家呢？我，是林小姐借以前和先生的交情，强行闯进来，我不敢拦。说可行。你只不过是一个小助理而已，你凭什么在质问我呀，林小姐？麻烦你说话小点声，我胆子小。舒可香，你别忘了，你只不过是燕子请来对付傅老爷子的工具罢了。你们之间根本就没有爱，燕子的始终爱的都是我。哦，那林小姐要是想想，为什么副总宁愿选择我这个小助理？你没有选择你口中所谓他爱的人。我，燕子，你醒来的刚好，我给你做了你最爱吃的早餐。燕子，我只是想来看看。我不舒服。哎，没事，就是有点恶心。你不会在说我恶心吧？你，我，燕子，你不能因为一个小助理在这凶我呀。我再多感觉，以后不准再讨论。燕子，你不能因为一个小助理而赶我走呀！燕子，你不能这样对我。把爱你的人赶出去了，太恶心了。副总这是以为我在讥讽林芊芊？爸，也许可能是被油烟呛到。痛快了，谢谢副总，帮你不帮钱。我是不是跟你说过，我跟他没有任何关系？你才是这个家的女主人，以后看谁不爽，赶谁走就行。哦，怎么这次吐的这么严重？可能是吃坏东西了吧？该不会是肠胃炎吧？要不我下午请个假陪你去医院。嗯。小燕，我已经生病了，我们把孩子生下来好。生下来谁给你养？你还是你妈？我养，我养，我有办法养的。我们马上就快要结婚了，你不要这么狠心和不同意。你家里五十万彩礼都拿不出来，我凭什么跟你结婚啊？生下来孩子谁给你养？拿什么养？还有我姐，我姐她一定有办法的。笑死人了！你看见那个姐她理你吗？我告诉你，这孩子是不会留的，更不可能嫁给你。舒可心，当时因为你，那是一条活生生的人命啊！杀人凶手，爸妈都给你安排好了，你为什么不去？现在爸妈拘留了，我也被你害了，你满意了是吗？罪该万死啊！太后真的出事了，快走！这可不我的事儿。<笑>舒小姐，你怀有身孕已经六周，一定要注意情绪，不要过于激动，否则就会出现刚才眩晕的情况。我怀孕了，可琪，检查结果怎么样？你不要吓我呀，可琪，我怀孕了。怀孕？不是，你连男朋友都没有，怎么会怀孕呢？嗯，就那么一夜，怎么就怀上了呢？傅总到现在还在追查那晚的真相，知道你怀孕了，肯定会怀疑到你头上的。要不，要不你辞职吧？我逃不掉了，我跟傅总已经领证了。怎么样？怎么傅总已经知道你是那个女人了，他还不知道，我们两个是因为家庭的原因才协议结婚的。那现在怎么办？这个孩子要留吗？我，我还没想好。可心，你听我说，事已至此，咱们只有两种选择：一，就是把真相告诉傅总。二、啊，就是打掉这个孩子。我
，害怕。没关系的，快下。不管你做什么决定，我都会帮你的。嗯。副总，时间已经过去了一个多月了，那个女人还在躲藏，恐怕她已经怀上了。不能再拖了，监控那边去催一下。要是真怀孕了，就让他们母子两人一起行事。要是这个时候把真相说出去，我跟孩子肯定都会被副总处理掉。宝宝，是妈妈对不起你。你军玉到底干什么？我出去一趟。先是傅太太的止痛已经量好了，疗日之后我们再把礼服送到新诊院。怎么？了？副总，和止痛周期必须满一年吗？嗯，没什么，我就是随便问问，您别多想。我们去外面逛逛吧。非常讨厌。你们走吧。这是朱可欣。是我。医生，这情况怎么样？啊，公差。你接着说。副总，您还是先去听电话吧。我没事，您先去忙回来行。喂，苏小姐，您孕早期，胎儿不稳，我才会出现这些情况。我给你开了一些安胎药，肚子疼是吧？回去记得按时服用。谢谢医生。没事了。公司还有点急事儿，先回去，对方去诊所检查，有任何情况随时告诉我。少夫人回家了。不走，我已经把少夫人安全送到家了。看看有没有说哪儿不舒服。看着情况挺好的，过。可能开了药，少夫人也没说什么。你去把这个合同处理一下。好。少夫人呢？上午回来又过了，大概是不舒服，先回房休息。你去给他炖药煎锅粥。老婆，是因为怀孕的原因吗？最近变得爱犯困。爷爷，少夫人，你醒了，肚子饿了吧？我去给你准备饭菜。小夫人，燕窝呀是先生吩咐特意给您炖给您补身子的，嗯，您先喝。顾总居然也有贴心的一面。啊，对了，先生还吩咐我，让您把医院开的药拿到书房来看看。少夫人是不是烫着了？醒了。副总怎么这个时候下来了？干什么干？我对自己的身份有自知，不需要你关心。这怎么回事？那、啊、先生，少夫人可能看到林小姐的海报，是我疏忽了。那天夫人拿过来，我忘记收起来了。少夫人肯定是吃醋了。
你要你管我们的医院的药师怎么样那人不就是副总的私人医生一会儿我给副总说一下我给您写一份遗嘱秦医生说我身体很健康前三个月你跟他说什么了你最近胃口不好你最近和燕慈处的怎么样了
<笑>我呀，早就把她当自己女儿一般的看待了。原来是为了少夫人，夫总好福气呀、啊！能嫁进傅家，是千金的福气才是。冯夫人，傅总身边的女人是一个不知羞耻的女人。燕池作为护士的总裁，身边难免会有些纠缠。从乡下走，还真是可惜了。原来又是一个长辈上枝头对凤凰的女人啊！有林小姐在，那个女人一文不值要哭着离开了。少爷，老爷让你过去一趟，说一下商议继承权的事情。你在这等我，等我回来。舒助理、啊，我还真是小瞧你了。你既然能勾引燕慈来带你参加傅老爷的寿宴，怎么你嫉妒？我警告你，你跟燕慈简直是天差地别。不要妄想，我属于你自己的东西。副总呢跟我说过了，你跟他并没有任何关系，所以你没资格警告我。你，高啊，你要想得到富氏家族的继承权，必须和那个野丫头离婚。拿继承权逼迫我结婚的事，现在威胁我离婚的也是。我要让你找一个门当户对的，那是为了你的事业。可你非要找一个乡下野丫头，非要和我作对。芊、嗯、芊，来来来，过来过来。伯父，您找我。我告诉你，我认准的儿媳妇只有一个，就是站在你面前的。林芊芊，既然你这么喜欢他，你大可多娶一个老婆，我不介意。混蛋！燕子，伯父，您没事吧？你看，芊芊，跟我去宴会厅，我亲自为你做主。傅总，您跟傅老爷商量的怎么样？感谢各位远道而来，为我合寿，大家吃好喝好啊！另外啊，我想借此机会再介绍一个人，站在我身边的这位就是林家的千金林芊芊，我未来的儿媳妇儿啊！伯父，您就别取笑我了。怎么了？不高兴啊？傅总，我们的协议。本来千万你不想要了，这一年的期限里，你只管坐稳你收分的位置，老爷子那边你不用管。看来留给我的时间不多了。伯父，芊芊听闻您向来喜爱国画，所以啊，特意为您准备了这幅《清河夜宴图》，希望您能够喜欢。太优秀，这可是著名国画家赵金山大师的代表作。听闻这幅《清河夜宴图》曾被竞拍到了十一的高价，没想到竟然是被林小姐所得。这果真是赵老的真迹。自然了，这画，这画是假的。你懂画。这幅画的真迹我见过，他收了那幅，绝对是假的。不知道舒小姐给伯父准备了什么样的寿礼？嗯，舒小姐奉上寿礼：龙始种帝王绿，如意一柄；东海夜明珠五颗，祝傅老爷鸿福永享。花一颗帝王绿如意，就二十五柄，相对来说，林青千大福清河夜宴图可就不够看了。他一个乡下丫头
，怎么拿得出这么大的寿礼？舒小姐，这寿礼当真是你亲自准备的？林小姐，这寿礼就是个机密，就算是我假借给你，也比你亲自准备的。你知道赵大师是谁？竟然敢质疑我的话！舒小姐，我知道你想出风头，但你也要看看这是什么场合。大家都出生名门，见多识广，怎么就你一个人质疑这一幅清河夜宴图呢？舒小姐，不懂装懂是上流社会的大忌。不过也是，这个圈子呀，你是融入不进来。毕竟你的出生呀，怕是连什么是名作都不知道吧？这副总的脸面啊，可都被他丢光了。傅、啊、老爷子被这么一闹，脸都黑了。果然是乡下来的，难分大雅之堂。按我来说，林小姐和傅总就该是天生一对。赵大师乃是我父亲的最交好，今晚的宴会他必然。这幅画的真假，等他到了之后，一眼。这稍安勿躁，待会儿赵大师来了，孰是孰非？舒小姐，我劝你还是适可而止。若是等赵大师来了，丢脸可是你自己。赵大师呢？老夫，你如何长存？大郎，你可是西客？哎，小苏，你怎么在这儿？赵老师，西哥哥，好久不见。啊，像是真是这样。我跟这个丫头有缘、哎，不行，好久不见，没想到在这里遇见你。我一直想撮合好他跟我们孙子夫妻，哎呀，可惜呀、啊，这两个孩子没有眼缘，这今后啊<笑>也不知道便宜谁家的孩子了啊。爷爷，我还是很中意可心，你不要乱说。哎呦，你看，把他急的，小东西，可心啊，你什么时候把我们家阿姨接回家？恐怕要让你孙子失望了，可心，你们……哦，齐哥哥，事情不是你想的那样的，以后有机会我再跟你解释。舒可心、啊，一定不能让他们把婚事传出去。伯父，你你要为我做主呀！大佬，我这儿有一幅你的作品，叫《清河夜宴图》，你帮我看看，到底是不是你的真迹？您看了，赵大师。你不能因为跟舒小姐认识就失分不分呀、啊！我这可是我画的真心白玉镜拍下来，岂能派这个野丫头在这质疑我？这位小姐，你手上这幅清河夜图，这这怎么可能是假的？真迹到现在一直是挂在我的画室里，什么时候会跑到你手上？这这可是我画的十个玉镜拍下来的，十一拍了幅假画，看来这林小姐还真比不上一个乡下来的。居然连一幅画的真伪都辨认不出来，怕不是想要以次充好，蒙骗傅老爷吧？伯父，这我也不知道这幅画是假的，你我也是被人骗的。林小姐，我想你是在国外待了太久，脑子有点……嗯、不过呢，我是不会嘲笑你。舒可香，你强了，还钱不够丢人吗？老顾，这是我的贺礼。赵老，这礼物也太贵重了。哎呀，好久没见，要不然喝一杯，好啊。哈哈哈哈哈。副总。关于新区的开发项目，我们公司出了具体方案，肯定能打造全东城最具有特色的产业。说到新区的开发项目，我们可得跟着副总啊，在副总的带领下，我们的收益肯定更上一层楼。项目的成功离不开各位的努力。我们没关系，我们不可能帮解决复杂的一些问题。不可以，傅先生，赵先生。话我只说一遍，不能听错。我的，傅总，您弄好了。舒可心，别忘了自己的身份。我没忘。那你就离那个姓赵的远一点，看不出来他对你不怀好意吗？傅总，我们只是合约关系，您不能阻止我交朋友。
我跟齐哥哥已经认识很多年了，他人很好的，才不像你说的那么不堪。齐哥哥是吧？明晚之前写份三千字的检讨。说可心领见人，我是肯定不会放过他。放心，老爷子的态度还是清清楚楚的。房间我给你开好了。只要他吃了这个药，他就会失控。你呢，最好借机还上他的孩子。副驾和少夫人的位置，彻底就属于你的。他们要对副总下药。嗯。副总，你不能进去，福曼梅要害你。你知不知道你在说什么？是真的，我刚刚偷听到福曼梅跟李芊芊说要下药害你，还要怀上你的孩子。燕慈，哎，你刚刚不是说他往这边走？我明明看到了。燕慈哥哥，哥哥，哎，叫。你不叫，你不是喜欢叫别人吗？张，张、嗯，张、啊，张、啊，张、啊，张，张、啊，张，张，张，张，张，张，张，张，张，张，张，张，张，没用的东西，连你的野丫头都斗不过。肯定是一个贱人，早有预谋。夫人，燕春他怎么会？别怪我没提醒你，老爷子嫌弃的。如若被他怀上傅家的孩子，那么他的孩子注定就是傅家的长孙，这局面就不一样了。而你，你又算什么东西了？我一定不会他输一。赵三月怎么了？没事儿，你先去忙吧。喂，副总，事情已经办好了。好，给我好好给他回一份答应。老傅，老傅。夫人，我们是来伺候一个。同志，老苏，你又发生什么事儿？这燕子这次做的实在是太过分了，他竟然往老宅里送，送男人，而且还送到我床上。你说这，他这这不是在羞辱我吗？可不是傻吗？你说他在平日里比我难看，这这我都不计较，我都忍了。可是他他不能把你不放在眼里呀、啊！像他这样的性情，还想作为一名合格的继承人，我看他他是差远了。那你的意思是，老婆，我觉得应该把燕子的手里部分股权转让，我也可以代为掌管呀、啊。这一来是磨练磨练他的性子，二来让他知道你才是这一家的掌权人。哼，别以为我不知道，寿宴上的那只小蝎子，你和林芊芊联手，可以剥削，但这不等于说你就可以掺和到公司的管理和决策上。老傅，够了，不要，你不要都是傅家的唯一继承人。钱的事情就不用提了。好了，出去吧。此间整整二十年，我都可没一分不给你，就别怪我不客气。
我做一件事儿。媳妇是吧？少夫人，我来接副总。我要去南城出差一段时间，这段时间照顾自己。啊、哦，好的。嗯、好了，可我们年年只是。你们知道吗？傅总结婚了。哦，听说是在傅老爷子的寿宴上，傅总亲自公布的婚讯。这总裁婚也太幸福了吧！哎哎，你们猜猜，傅总跟冷冰冰的镜子谈起恋爱了，是什么样的呢？来了来了，总裁夫人来了！总裁夫人，早上好。总裁,总裁夫人，您是来找傅总的吗？哎呀，真不巧。咱副总今天上南京出差了，要不您到休息室就好，我给您泡杯茶。大家说笑了，我今天来呀，是来入职总裁秘书。看来有的人要失业了。哎呀，瞧你这话说的，有咱总裁夫人在，哪还需要什么女助理呀、啊？林小姐，您当真是总裁夫人吗？是大家误会了，我跟燕慈啊还没有领结婚证，所以大家呀就不要开我玩笑了。有的人呀，就是嫉妒，以为在总裁身边待久了，近水楼台先得月，没想到了吧？正不在这。说话不要太过分了，总裁夫人明明是……怎么？你是想说舒可欣是总裁夫人？笑死舒可欣！平时怎么没看出来你有意想证啊？好了，大家不要为难舒助理了，毕竟燕慈那么优秀，舒助理有一点少女心也正常。林小姐，我想问您个问题，你家用的是什么垃圾袋？怎么这么能装？舒可欣，居然敢这么跟总裁夫人说话！等副总回来，你等着被开除吧！蠢货，你还是少吃点盐吧。看你，你舒可欣，你连身份都不敢承认，又拿什么跟我斗？可欣。阿哥，你刚才就不应该拦着我。哥要你一口，能让你好养回去吗？反正他欺负你，我就不能坐视不理。哎，说不定一年后他还真能坐上台子。虽然你跟副总是假的，但是我还是很不爽。他顶替你的身份，是作威作福的。舒助理，这是一份年度报告，麻烦你做一下，下班之前用。林小姐，不好意思，你找错人了。我是副总的助理，你没有资格邀请我跟你做事。舒助理是因为燕慈才拒绝我的。舒助理，总裁夫人安排你做事，那是看得起你。林小姐可是未来的总裁夫人，也是傅夫人亲自安排进去的，连她都敢动，你就等着在这儿好好去。林芊芊居然是冯曼梅亲自安排进的副使。他该不会又有什么阴谋吧？好吧，舒小姐也不是什么名牌大学毕业的，她怕是做了这份报表会出现纰漏的。现在你来拿药，你恶心到我。他该不会是……林小姐，做人呢要有自知之明，明知道招人恶心，还要上赶着往外喷吗？让开！好了，谢婉琪。我记住你了，可心，你的妊娠反应越来越大，你要是月份再拖下去的话，你的肚子可就要藏不住了。我预约了医生，明天就能进行手术。如果你要是舍不得这个孩子的话，我们可以再想办法的。不，他本来就不应该输一针。没事，我明天陪你去医院，刚好趁副总不在的这段日子里，我可以好好照顾你一下。谢谢大姐。那我刚刚是不是很歪很歪的
，你看我打针都不哭。是呀，我们的宝贝儿啊，真乖。万杰，你说宝宝会不会怪我太自私、太懦弱？不要多想。林芊芊，快走！舒可清来医院干什么？她不会真的怀孕了吧？怎么了？突然这么慌张？万姐，我好像看见林芊了。芊芊，怎么这么巧？她不会是跟踪你了？万姐。你是不是有个表姐在消化内分泌做主治医生？对啊。啊，走，是不是巧合？是。是叫什么名字？我不是来看病的，我是来买消息。你刚刚出去那个病人的信息给我，这个钱就是给你。喂，伯母，我已经确认过了，舒可欣她根本就没有怀孕。再三确认过了，这事我不也他呀？伯母，您放心好了，我已经找到主治医生，已经确认过了。他最近呀，只是肠胃不太舒服，并且医生只是给他开了一些调理肠胃的药，并且医生可说过了，那个药并不是坚决的方式。有病就查，不要掉以轻心。伯母，您放心好了。他要是敢怀了燕子的孩子，我一定会让他生不如死。林曼莲安排林芊芊进入复试的目的，居然是为了监视我。林芊芊不过就是一个情人，还真把自己当正宫了，居然还敢拿钱收买我表姐。可笑。放心，只要林芊芊让他们这么喜欢，那我就是出事，他肯定会放心。先不要着急，我们再想想办法。只要盯好舒克星的肚子，我们就还有回旋的余地。那个药，你错了。只要老爷子还活着，他的家产就只会属于他儿子。那晚的女人找到了吗？我们还是晚了一步。那晚的监控视频已经被少爷完全封印，但据酒店的人说，那晚的监控线路出现了问题，少爷啊，应该查不到我们身上。他可是傅艳慈呀，查到真相是早晚的事儿。我们必须压在败露之前，做好准备。可行，徐小姐，爷爷一直惦记着你，千叮咛万嘱咐让我请你吃顿便饭，我这不就来了？是我的错，我应该主动找张老师。那你岂不是等了我很久？嗯，我给你发消息不回，打电话也不接，我只能上这儿来堵你来了。可行，你们先聊。我还要回去一趟，自己找。我今天下午临时有事，手机关机了。没关系，大光，等你是应该的。走吧，不要让赵老爷子等太久了。张老七，总裁夫人，那个人就是舒助理的追求者，都在这儿等一上午了。看来他们果然有奸情。等一下啊，何姨。哦，好的，行，我知道了。嗯，可行。嗯，爷爷今天晚上临时有事，就不来了。没关系，我们可以自己吃，顺便聊聊年轻人。好的。你接吧，我走。舒可庆，水性杨花这个标签，希望你能够喜欢。傅
总怎么提前回来了？副总他怎么会？监控居然被修复了，副总，我手机坏了，您方便把您手机密码告诉我吗？我是想查查新项目的资料，有点急。二三零九幺五，这不就是我和副总领证的日子吗查完了，查完了。副总，副总，您不要这样。如果记得，我提醒过你，不要忘了我的声音。在婚姻期间，不要跟别人。下次就不是警告的天堂了。我没有。你是说齐哥哥？看来是上次的检讨还做得不是很完。我是大学期间在赵家做家政才认识的赵齐跟赵老师，要不是上次傅老爷子的寿宴，我们都很久没有联系过。所以你挂我视频，就是因为在跟他约会是吧？说可惜，我怎么不知道你还会谎话连篇的呀？我跟他就没有什么特别的关系，我挂那电话只是，只是因为手机突然坏。那下次就离他远点儿，别再被自己抓住把柄了。别人。能跟踪我？是林芊芊。居然是他，傅总，冯曼梅一心想掌控您的婚姻。那假如被他发现你有个孩子，那个孩子会怎么样？会死。他这个女人野心勃勃的，一定不会让这个孩子轻易出生。不过这也就是个假设，因为我不要孩子。完了完了，怎么办呢？啊啊啊！怎么办？监控视频已经被修复，傅总很快就会知道我父亲进来，还会来他的孩子。洪曼梅也不会放过我。啊，不行不行，我得赶紧联系同事。喂，视频您都确认过了吗？什么视频？酒店监控视频，两个小时前我已经发送到您的微信，您是没有收到。等我看一下啊。傅总，我手机坏了，您方便把您手机密码告诉我吗？我是想查查新项目的资料，有点急。你再发一遍视频内容给我，就现在。难道那天晚上那个女人就是舒可欣？傅总，你也这么早啊？一大早拿着行李去哪儿？我郊区那套房子前几日交房了，我打算搬过去住，以后就不用再麻烦你了。不是要遵守道理吗？
距离合同结束还有十个月。我们毕竟是协议结婚，要是长期住一起，万一被冯曼莲觉得我要给您怀个孩子的话，处处针对我的。我给你一个机会坦白，你到底是怕冯曼莲，还是有事瞒我？那你解释解释这个是什么？你告诉告诉我，这两个小时你在房间都做了些什么？追魂瞒不住了，什什么？什么？您都不记得了？那晚您喝多了，吐了我一身。我既要收拾我自己，还要照顾，自然是耽误一些时间。你确定，你昨晚不是在销毁证据？我只是拍拍追究责任，毕竟是我带您进的酒店，还发生了那种事儿。陆总，司机来接我了，我先走了。他真是谎话连篇。不管用什么方法，务必暂监控收复完成，找到确凿的证据，把那个女人给救出来。向您汇报，在您出差这几日，林小姐不仅被夫人安排进了副使，她还冒名顶替了总裁夫人的身份，在公司试图欺凌少夫人。难道舒可欣要搬出星海院，是因为这件事？现在马上到公司，公开我跟舒可欣的婚讯。没有预约，不得进入副使。我是总裁秘书，你敢拦我，你不想干了。林小姐，我们入职申请表可没有你这号人。想要进入复试，必须得预约。我们副总特地吩咐过了，除了夫人，所有人都一视同仁，不得搞复苏。现在是看清楚，我到底是谁？哟，冒牌货当久了，不知道自己身份了。保安，把这位总裁的前女友请出去，免得我们总裁夫人吃醋。免得我们总裁夫人吃醋。难道不诚实验资，对外公布了婚讯？不可能，他明知道那个贱人水性杨花。总裁夫人，您想做什么？我帮您吧。你们是不是搞错了？可惜你太低调了，要不是副总亲自公布婚讯，我们都不知道你总裁夫人就在身边呢。顾总，您不是说好不公开不能关系吗？你怎么突然就……我已经把林芊芊赶出副市了，以你现在的身份，没人敢欺负你，还不高兴？我没有，我只是想……想什么？公司同事太八卦了，我在想怎么应付他。对。那我先去忙了。嗯。全公司都知道我和副总结婚了，我还怎么辞职啊？放车。不用了，副总。我已经跟朋友约好了。上车，傅先生，现在你下班。占用可心的私人名下。是啊，傅总，有什么事儿我明天再说你好，我想问一下，我朋友叫舒可欣，她是不是住在这个小区？哦，对，她是我们小区的业主。哎，不用来了。啊，谢谢。喂，孙助理，帮我调查一件事情。我怎么会在这里看到林芊芊？难道是我多想了？怎么
。没事。那走吧。一个因为钱被父母要上护士的人，虽然有了钱，有意思。你好，你是我呀，是可心的朋友。这死丫头现在不住这儿了，你就当她死了吧啊！她这么快一定搬去新家了，你们有没有搬过去跟她一起住呀？你们怎么没有搬过去跟他一起住呀？你把话说清楚，什么新房子啊？可心最近在郊区买了新房子，已经搬进去了。难道他没跟你们说吗？哼，好啊，这个死丫头，头可是真说没钱，竟然背着我买房子，那你这么大胆子！伯母，你真是说笑了。可心的身为总裁助理，怎么可能没钱呢？那。这就是他的新地区，你们大可以去证实一下。这里房子多贵呀、啊，他哪来的钱？别墅区啊，这是，他胆子也太大了。这死丫鬟真是吃了雄心豹子胆了，找他去，走走。好戏要上场了。我说你这人怎么回事啊？跟你说了，我女儿就在你们住下的，你凭啥不让我去？你就是一小保安，凭什么不让我们业主进啊？我看你是不想混了。不管你们是谁，说你就是规矩，没有业主同意，你们不能进去。你要是看到这儿，报警了啊！走吧，要不咱们去复试赌吧？你还想混去刘不成？走，你家拿行李，刘成也死死家伙在里面不出来。你买房子的事一直藏得好好的，怎么一到交房子就被那堆吸血鬼知道了？我以为搬离星海苑，辞职后离开东城，这事就能结束了。没想到现在辞不了职，还被王秀华他们找上门了。啊，我真是。小慧，许特助。邵夫人，不早让我下班接你回星海苑。赵夫人坚持要回郊区，她不知道那两个人在堵他们。知道，可是赵夫人说那才是她真正的家。虽然她这么有自知之明。晚琪，我回不了家了。你能不能来接我？你现在在哪儿？我就在家对面的便利店。你先别急，我马上过去找你。齐哥哥。你就在这好好休息，有什么事儿随时联系。不用多问。伯母，您就放心吧，这个贱人很快就被燕慈扫地出门了。燕慈，舒可欣跟着一个男人进了酒店，你知道这事儿吗？舒可欣。你怎么了？不伤了，送你去医院。我不去医院，我不去医院，我睡一觉就好了。我什么时候了？你跟我闹脾气？我不去医院吗？我不去医院。你要逼我亲自喂你是吧？啊
。怎么？你等着，马上老秦过来。不要，我不要看医生。说不清，这是欠。不走，不走。出烧了，饿了，想吃什么？你去买。灌汤包。我们晚安。再见。再见。你找我老婆有事儿啊？当然了。谁呀、啊？你刚刚说要吃什么？灌汤包。我看你像个包子。他骂我。喂，我知道你的女儿在什么地方。不再放他了，来了。死丫头啊！让我跟你妈一顿好找。你们怎么来了？这里不欢迎你。怎么跟你爸说话？我说过了，他不是我爸。<笑>是呀，你不是你继父可以，但你嫁入豪门，难道连我这个亲妈都不认吗？你想干什么？亲父嫁给了富士总裁，那可是都是豪门世家。你拿我来，才能有多样，厉害！呃，外加十公斤一号房子啊，不可能，富家不会给你们一千钱。你们有病的话就去试，别在我这发火。我给钱是吧？好，打你，打到你给钱为止。哎呦，哎呦，老陈。我们好歹也是你岳父岳母，你就这样对我们吗？你就是要钱吗？报个价，一百万，一百万，买断你们和舒可欣的关系，从今以后别让我再买。女婿啊，这一百万。你给我女儿的彩礼，你要是有别的条件的话，你可得另外算了。哎，你这么说，可心毕竟是我家闺女啊。啊，是是是，心儿是我们女儿，她。你可以拒绝，但我有的是。要。我我我们现在就要，现在就。姑姑。谢谢你，这笔钱以后我还给你的。这笔钱就从两千万里边扣，现在收拾东西，跟我回香港去。我不回去，我只是怕给您惹麻烦。顾总，不行，我刚来的时候碰到你妈他们，他们也没让你来。我没事。顾总，你先回去吧，万一可以照顾好我的。啊，对呀、啊，副总，我可会照顾人了。灌汤包
。真不会是我的好规矩，来了吧。这份是赵琦给我的，你的那份是娜娜。琦哥哥，琦哥哥，对呀、啊，我刚来的路上碰见他了，不、哦，他好像一副不开心的样子。难道副总莫名其妙的生气，是因为来的人是赵琦？你现在感觉怎么样？要不我再陪你去医院看一看？应该是昨天你血受凉了，没什么大碍。所以昨天晚上是副总照顾了你一晚。<笑>那他没有发现什么吧？可行，要不你搬过来跟我一起住吧？你一个人住在外面，我实在是有点不放心，就怕那两个吸血鬼再来找你了。以后都不会了，真的？真的？可心总算是脱离苦海了，以后可以安心住自己的新房子了。嗯，二十五年的心情，在钱面前，或是个小。女士，您的锁换好了。哎，好，谢谢师傅啊,啊，不客气。你们怎么进来的？苍天有眼啊，看不惯你这白眼狼独占我陈家的资产，哼！现在你的报应来了。你都嫁给傅延慈了，还在乎这一套小产权？不是，把房子供给你弟。你这么能抢，怎么不去抢银行啊？我和我女儿处好，管你屁事！你们现在立刻给我出去，不然我就报警，说你们入室抢劫。啊，报警！这房子不是你的。秀华，你你看看你教的还是好女儿啊啊！这这简直是要逼死我们呀！你个死丫头，你的命都是我给你的，你这是不是一套房啊？我就是让你把命还给我，那是天经地义的事。快行，快行，怎么了？副总，副总，你快救救可心！那两个吸血鬼要来抢他的房子了。嗯、我不是让你守着受过训练的房子吗？那两个人是怎么上去的？保安是干什么吃的？抱歉，副总，我马上彻查。徐小姐，目前你的怀疑有多大？由于之前的情绪波动导致的有一点流产症状。我看你之前有预约过手术记录，但是你没有来。现在是要留下这个孩子了吗？那我回去给你开点保胎药，你回去好好养养。医生，现在这个阶段，如果把他打掉，他会不会感觉痛啊？这一点已经不重要了。不过再过一个月，就可以清楚看到孩子的四肢了。可心，你真的想好了吗？嗯，我想把他生下来，我才不要像王秀华一样，做一个不负责任的母亲。好，既然决定要生下来，他们俩，我帮你一起养。你疯了？这里是医院。想惹事可不要连累到我，小燕啊！医生说了，你得休息，你怎么能生气呢？小燕，医生说了，你要坐小月的，我要不让我妈去照顾你吧？行呀，那你去让阿姨来的时候多带些补品。好好好，我一定让她什么贵的就买什么。哼，你不会又要去问你那个姐要钱吧？如果不是她，你也不会收拾。陈浩南，你们这一家子人，我看见都恶心。小燕，副总，陈建安和王秀华已经被安保部拉进了黑名单，这两个人以后绝对不可能踏入小区办的。另外，我已经查明是林小姐买通了保安，才让这两个人有机可乘。涉事的保安已经被开除了。好一个林清秋！传令下去，全面封杀他。是。林小姐，这两年你在国外可是名声大噪，很难想象你甘愿放弃国外的机会，转战回国呀！我对你接下来的演出可谓是非常期待。东城毕竟是生我养我的地方，我回家乡做一些贡献也是应该的。等舒可欣那个贱人被闹得名声狼藉，肯定就会被赶出富家。很快
，我就是风光无限的富家少夫人啊！林小姐，你被富士封杀了，还敢来诓我的合同？你给我滚出去！李总，你说这话是什么意思？我们可是刚刚签订合同的，你要是这样对我，小心我告你啊！林小姐，你都被富总封杀了，我还给你脸。我不反告你，你就偷着乐吧。你怎么会这样对我？喂，伯母，我是芊芊啊，您这次一定得帮我。林芊芊，我还以为你有多大的能耐，没想到傅燕慈对你一点旧情都没有。以后不要给我打电话，我不想和你缠上半点关系。那个舒可欣，他抢走了人们属于我的一切。怎么样，有没有受伤？齐哥哥，您怎么来了？是我邻居的赵齐，我担心你出什么事情，想着多个人多份照应。医生看过了吗？他怎么说？医生说没什么大碍，只有开了点药。帮我开药？可欣，你怀孕了吗？我。喂，在哪儿啊？医生说我没什么大碍，已经退烧了，现在在医院。好好待着，我下去接你。你之前说你和傅先生是情侣关系，难道因为你们是夫妻吗？我们俩……哎呀，好啦，少姐，你跟男人这么八卦做什么？傅先这个药我先帮你拿回去了。你是开车来的吧？师傅送我一，师傅送我一。你把燕子还给我好不好？你还给我行不行？林芊芊，你怎么就认不清楚这个事实呢？傅燕子是我老公，都是你胡说的。两年前，明明我跟他要结婚了，燕子一定是爱我的。是，并且伯父伯母他对我一直都很满意。要不是因为你抢了他，我是总裁夫人的位置早都是我的了。林芊芊，你好像有那个大病，你明知道傅燕慈是我老公，还非上赶着跟我撒。姐，我要流产了，都是因为你没有给我那五十万。他把孩子留了，还跟我分手了，这是你害死我的孩子。傅总，少夫人所住那套房子不是已经全面收购，安保设施已经全面升级，少夫人可以安心入住，坚决不会再有意外发生了。派人去收拾一下，我晚上搬过去。好的。喂。傅总，何心出事了，求求您救救他，他留了好东西。告诉我位置。换点家属来吧。来了，来了，傅总，可心现在情况危急，请您尽快在手术台签字呀。换点家属，我必须通知你一声，患者摔倒后会出现严重的出血程度，一旦发生任何意外，我们会先采取保障措施。什么保障措施？你妻子怀孕了，你不知道吗？怎么出事了？这个浩南这个畜生。他女朋友流产了，这把责任怪到可心，还要可心偿命。还有林芊芊，我现场还看到林芊芊了。可心这次出事，肯定逃不了干系。儿子呢？儿子是谁？孩子是。孩子是。你是说那天晚上的女人是舒可欣？八成的，让把她忘了。大雄，舒可欣，你好大的胆量，连和你闺蜜一起骗我是吗？顾总，我不是故意的。
我太害怕了。你跟我说说，你怕什么呀？我怕您封杀我，还有孩子，孩子不活，您可不可以放了他？周星，以你的智商，你是怎么同我父亲好的？你要死推我吗？你怎么还不明白？你跟赵琪在一块的时候会吃醋，会嫉妒，还有，我你的手机，所以你在我所有。这深夜很。安静。你说你那天晚上救了我，我要怎么拨打你才好啊？我、嗯、是婉琪。可香，你把副总送到酒店了吗？副总，对。顾总，顾总，人呢？要不借点钱？我看啊，还是以身相保比较合适。你说呢，傅太太？清晨，猫铃叮当，调皮回荡，神秘阳光在茶上。太希望，以后要习惯了。不走，林香那边，我经过你的嘱托，已经通过了。林芊芊。应该会被林家家人去拜托，是于陈家那边，当然是。说，浩然全身都是伤，医疗费保守估计得三百。是谁打伤了我的儿子呀？我要把他打开这家中来，我要让他赔偿。不用找了，不用找了，护士会承担你儿子所有的医疗费。是你。你打伤了我的儿子，动我一下，喂，嗯，许助理，这个我们怎么说？你是副总的岳父岳母呀，如浩南怎么说也是他小舅子，你们这样做不合适吧？这只是警告，我要是你们，拿着副总给的一百万忍一动口，否则你们的宝贝儿子指不定哪天会变得更加严重。你这是犯法！我要报警。对，你大声跟我的儿子，我要报警告你们。随时欢迎，以往跟我们护士打官
，无师老李坐船就是倾家荡产。至于你们家会落得一个什么样的下场，相信父母会期待。啊、我的儿子！千真万确，我要当爷爷了。你可信他们的医生？慢慢，来来来，你来的正好，走走走，咱们夫家有后了。啊，可是应该早怀孕了。是啊是啊，怀孕了，都一个多月了，正好啊，我和燕子约好的时间也到了。哎呦，是时候把富氏集团交给燕子去掌管了。可是燕子虽然怀孕了。但他的身份始终也是上不了台面，这要是被传出去了，我们傅家掌门能娶了一山野丫头，这这成了豪门效命啊！哎，无妨无妨，只要他肚子里的孩子是我们傅家的，等着长孙生出来之后，再给燕子找一个门当户对的，不就行了吗？挺好。<笑>既然你都定了。那就依你。哎，好，你忙你的。来，你把牛奶喝了，早点休息。啊，别太累了。老夫，是你心不仁，就别怪我心狠。怀孕一个多月，也就和那天晚上的时间重合。傅燕慈啊，傅燕慈，原来你一直把人藏在身边。真是好算计啊！可香，快来尝一尝我带给你最爱吃的草莓蛋糕。直接把我当猪呀！吃你的草莓蛋糕吧，这份是我带给赵琦的。赵琦，你的什么时候干这个？我呢，他设计上挺有天赋的。所以我就请教了他一些设计上的事情，一来二去也就熟了。哎，好了，别说我了。听说这次傅老爷子的病情不容乐观，这个月光病危通知书都下达了三张，你不知道能不能活过今晚？这么严重？你们现在是又提过来？傅老爷子和傅总一向不对付，不提也是正常。不过。傅老爷子这次病危，傅总一次都没去看。哎，我怎么觉得傅老爷子有点可怜呢？我也不知道为什么我要来，明明那么讨厌我。肯定是燕子的父亲，我还是希望您在最后的时刻，双腿有个人照顾。你来这儿干什么呀？你就知道我担心你、啊。当年你父母出，你害得我母亲得了抑郁症，还坐如风，慢慢逼死我母亲。现在终于轮到你，要被别人毒死了。你知不知道这一切都是报应啊？啊？就算你死了，我也不会原谅你的。这个话，说妈妈是不是这个世界上最漂亮的新娘子呀？幸福快乐。万千，刚才没有抢到收款花，这个是我的。